الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد العف الواسع والإقاب السديد من هداه فهو السديد السعيد ومن أضله فهو الطريد البعيد ومن أرشده إلى سبل النجاة ووفقه فهو الرشيد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا وما حزن وما حسن وهو أقرب إلى الكل من حبل الوديد قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين فريق في الجنة وفريق في السعير إن ربك فعال لما يريد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الذي أدى اللمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ونحن على ذلك من الشاهدين إلى يوم نلقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم صدق بالله رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهد الحمد لله رب العالمين ستي وشواتي غلي وشواتي غلي الله عندنا بدي بلقى المانيت جيبي كنامان النيوم نغلايم أورما برد بيان وصية تسيجي أنا الله تعالى ذا ما يبدو يرمي تشوطي أنا غريه تشدو بولي أنا سورك فونغا أنا تري يرمي تشوطي أنا بديه كي مارا غاتك إلا بابانغلوم فرطة بسودة رأي الله عندنا كندو موتان أو نامة بريوم أنا بدي كي بريوم أنا غريه كي بريوم تري مارا غاتك سورة الروم آدية أنج آر آية تغل بلا تمنا نمل كرتي تولدان Percaya, sebisa semaya cila sahaja diri engkau ini, a adiaya pertiga mai parayanam seyendi beri. Adatta naatil bace, Roma kar, tolpi ke perti dikeno. Tanggulodat paraja itu nu selesam, edanam wassang uli kulil tenne, awar vidayam neredu nadan. Mumbum pimbum Allah bin Abu Nu karing ngalor de niyandrana. Ane dewasam satu bishwa segal Allah bin de sahayam kundal sandustra jago nu. Tanu de udeshi kena bare aben sahayi kuno. Aben atre pradabiyum karuna nithi. Allah bin de wakda nam atre ida. Allahu aben de wakda nam lengi kuila. Percaya manusiri la dhiga beru manthila kunila. Romu persi. Rom Masihiyah tu mai bandar pertadaan, Persia Majusiyah tu mai bandar pertadaan. Majusiyal tiennya ada di sana beranu, banyak tu te, unila digam dewi bangalai arah di sana beranu. Atau til makhluk le musyrik gel ke, abadu orang sami, abadu orang madabu makhluk le musyrik le orang madabu tamil. Bentham itu, sami itu. Ia pertama Masihiyat, Rom, Kristus beran. Masihiyat itu makai le Muslim orang nama mil bentham itu. Karena mabar, pada arta silul la bedijel nangal ku vidhaya ma yang gilum egat tu se abar ulghoshi ke nandar. Muslim gilum egat tu se yana perdini digeri ke nandar. Prabandha serta abin e ure ure Yesus ana sanggal pom. Macamana divya bodhanam, divya beli bad, agasat dan padatsevan divya beli bad ayakum enna uru konsep. Abu seterum, idu guterum, kalsa padol laveran, alenggil sami mul laveran. Kitab, Quran pola uru injil, a kitab ini, abar follow cium. Apa ingen eh? Rendu, bivagabum. Inn yudhatil paraja perta Romi ne kurcum Persia kurcum ane paraya nado. Wando majusiyati ne yana pradeni digeri kena randa matu masihiyati ne. Po makkayile ini rendu ibago itu uru bandhum pratyeksha maya dillya. Pache makkayil wiliya sandoshavum ahlaadavum nado. 
കാരണം മജൂസികളാണ് ജയിച്ചത് മസീഹിയത്തിന്റെ ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തോറ്റു എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കേണ്ട മുസ്ലിക്കുകളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പേർഷ്യക്കാരെ തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള പാഠം ചില വിജയങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്ക് യഫ്രഹുൽ മിനുൻ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അഥവാ ലില്ലാഹിൽ അമ്രുമിൻസുറുമയ്യുറഹീം വയോമ ഇനി യഫ്രഹുൽ മിനുൻ അന്ന് മുങ്ങൾക്ക് ആനന്ദമുണ്ടാവും സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് താൽക്കാലികമാണ് എന്ന് പക്ഷെ എങ്കിലും ക്രൂരമായി മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ട കൊലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇല്ലാത്ത ഗോക്കളുടെ പേരിൽ ആരോപണമുന്നയിച്ച് പച്ച മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന വർഗീയത നിരന്തരമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മസ്ജിദുകളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏതോ സിർഫ് ജംഗി ഹെ അബ് കാശി മധുര ബാക്കി ഹെ ഇതൊരു സൂചന മാത്രമാണ് ബാബരി കാശിയും മധുരവും മധുരയും വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ഓപ്പറേഷൻ അയോധ്യ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് മധുര ഷാഹി മസ്ജിദ് ഉണ്ട് ഷാഹി ഈദ്ഗാഹ് മസ്ജിദിനെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രാമന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മധുരയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ മധുരയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഭവനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ആൾത്തറകൾ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഒരു ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കാശി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഗ്യാൻവാബി മസ്ജിദ് ആ മസ്ജിദിന്റെ ഫോർത്ത് ഗേറ്റ് അതിന്റെ താഴെയുള്ള മുഴുവൻ ചവിട്ടുപടികളും തകർത്തു കളഞ്ഞു അവിടെയുള്ള മുസ്ലിംകളോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവിട്ട് കഴിഞ്ഞു കാരണം പറയുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് ആ നിലക്ക് അതിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിറകിൽ ആസൂത്രിതമായ ലക്ഷ്യവും കളികളുമുണ്ട് അക്ബറാണ് ഗ്യാൻവാബി മസ്ജിദ് പണിയുന്നത് പിന്നീട് ഔറംഗസേബ് ഔറംഗസേബ് എപ്പോഴും ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ വലിയ ഒരു ഒരു ശത്രുവായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇത് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ആ മസ്ജിദിനെ കാശിയും മധുരയും ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ബാക്കിയുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വ്യാപകമായി കർഷകർ പ്രഖ്യാപിച്ച മുദ്രാവാക്യം ജബ് ജബ് ഹിന്ദു ജാഗെ തബ് തബ് മുല്ല ബാഗെ എപ്പോൾ എപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഹിന്ദു ഉണർന്നിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ ഇവിടെ മുല്ലമാർ ഓടിയൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ തികച്ചും വർഗീയത പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം വിജയങ്ങൾ താൽക്കാലികമായ ഒരു ആശ്വാസം വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒത്തിൽക്കൽ അയ്യാമുനുതാവിൽഹാവൈൻ എന്ന ഇത് ദുനിയാവാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ദുനിയാവാണ് ഇവിടുത്തെ ജയവും പരാജയവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് അങ്ങ് മാറി മറിഞ്ഞു വരും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കൂടെ നിരന്തരമായ വിജയം മറുവിഭാഗം നിരന്തരമായി പരാജയം അത് ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് ദുനിയാവാണ് ഇത് പരീക്ഷണാലയമാണ് നിരന്തരമായി ഈ ജയപരാജയം മാറി മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒമാ ഹാദിഹിൽ ഹയാത്തു ദുനിയ ഇല്ല ലഹുവും വല ഇവും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഈ ആയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം കളിയും തമാശയും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി ദുനിയാവിനെ വീട് ഒരു സ്വപ്നമായി മാറി അതിന്റെ പിറകെ സഞ്ചരിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല ആകെ വീട് വീട് ഇങ്ങനെ ചില പാവങ്ങളുണ്ട് വാഹനം പുതിയ വാഹനങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച എപ്പോഴും പത്രമെടുത്താലും ടി വിയും മൊബൈലും എല്ലാം പുതിയ വാഹനം ഇത് മാത്രം ഇതിനെ കിബലയാക്കിയിട്ടുള്ള വേറെ ചില ആളുകളുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഭൗതികതയുടെ പിറകനങ്ങൾ ഓടിയാൽ എവിടെ എത്തര് ഇതൊരു കളിയിൽ തമാശയാണ് ആറ് ഗോൾഡ് മെഡലുകൾ വാങ്ങിച്ചു അറുപത് മില്യൺ ഡൽ ഹുസൈൻ ബോൾഡ് ശരി എന്ത് അദ്ദേഹം നേടിയത് ഗോൾഡ് മെഡൽ അറുപത് മില്യൺ അയാൾ നേടി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ നേടി ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ളൂ ദുനിയാവും ഇത്രയുള്ളൂ ദുനിയാവും സച്ചിൻ വലിയ ക്രിക്കറ്റർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാണ് അതിന് അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു പൈസ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അത്രയുള്ളൂ ദുനിയാവ് അതിനപ്പുറൊന്നുമില്ല നീ അദ്ദേഹവും രോഗിയാകും 
ആക്സിഡന്റ് വരാം മരിക്കാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും ഒക്കെ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരു വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഒരു പ്രയാസമില്ല മറ്റു വിഭാഗത്തിന് മുഴുവൻ പ്രയാസം അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അള്ളാഹു ഭയങ്കര നീതിമാനാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഒരാൾ പതിനായിരങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സുഖം ഉണ്ട് അതേ സുഖം ചെറ്റക്കുടിയിൽ ചമ്മന്തിയും കഞ്ഞും കുടിക്കുമ്പോൾ അവനും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതീവ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു 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 പെണ്ണിനെ പിറകെ നടന്ന് അവസാനം അതിന് വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു കൗതുകവും സുഖവും സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിവാഹത്തിൽ അവനും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ഏറ്റവും സുഖകരമായ ശീതീകരിച്ച റൂമിൽ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖത്തെക്കാൾ വലിയ സുഖം ഈ ചെറ്റക്കുടിൽ വിശറി കൊണ്ട് ആയ വിരിച്ച പായൽ കിടന്നിട്ട് അവനും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് റബ്ബിന്റെ ഒരു നീതിയാണ് സമ്പത്തുള്ളവന് ഒരു സുഖം പാവപ്പെട്ട വേറെ സുഖം അങ്ങനെയല്ല വെളുത്ത യൂറോപ്യനും കറുത്ത ആഫ്രിക്കക്കാരനും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് ഒരേ രീതിയിലുള്ള സുഖമാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ദുനിയാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദുനിയാവിലെ രസങ്ങളെ ദുനിയാവിലെ സുഖങ്ങളെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് യഹബു ലിമൈഷാഉ ഇനാസ ഞാൻ ചിലർക്ക് പെൺകുട്ടികൾ കൊടുക്കും അല്ല പറയാം ഞാൻ ചിലർക്ക് ആൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കും ദുഃഖരാനും ചിലർക്ക് ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും കലർന്നു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ അതൊന്നും അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ചിലർക്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല എന്നിട്ടല്ല പറയാ ഇന്നഹു അലീമുൻ ഖദിർ ഇതൊക്കെ അവന്റെ അറിവിൽപ്പെട്ട അവന്റെ തക്കതീറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവനാണ് നിശ്ചയിക്കുക നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലതൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും അവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഉപരിലോകത്താണ് നടക്കുന്നത് സച്ചിന്റെ ആത്മകഥയുണ്ട് പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് മൈ വേ അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്താണ് കളി കഴിഞ്ഞ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചത് എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഫ്രാങ്ക്ലി ഐ ഡോ നോ അദ്ദേഹം പറയണം ഇരുന്നൂറ് ടെസ്റ്റ് മാച്ചുകൾ കളിക്കുമെന്നോ സെഞ്ചുറിയിൽ സെഞ്ചുറി എടുക്കുന്നു ഒന്നും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ല അവസാനം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഫ്യൂച്ചറും എനിക്കറിയില്ല ഇതാണ് സത്യം ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദുനിയാവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ലഭിച്ചത് ആൺകുട്ടിയാണോ അത് പെൺകുട്ടിയാണോ അത് ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയാണോ അത് ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണോ അലഹമില്ല ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ കുട്ടിയാണോ അലഹമില്ല നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ വീരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ വീട്ടുകാർക്കും ഓരോ വ്യക്തിക്കും അള്ളാഹു അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുക കൂടുതൽ ബഹളം വെക്കാതിരിക്കുക ഒരുപാട് പട്ടിയെ പോലെ എന്നൊരു കുറാന്റെ പ്രയോഗമുണ്ട് പട്ടിയെ പോലെ നാവ് നീട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കതച്ചൂടുന്ന പട്ടിയെ പോലെയാണ് അതുപോലെ ചില മനുഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എത്ര ദുഃഖണ അവസ്ഥ എന്ന് യോട്ടം തന്നെ കതച്ച് കതച്ച് ഒരു സമാധാനം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാലോ പുറമേ കാണുമ്പോൾ വലിയ പത്രാസും ഭയങ്കര ആകർഷണമൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അയാളോ ഈ ജീവിയെ പോലെയാണെന്ന് കുറാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ വിവേകം അള്ളാഹു തരട്ടെ മനിൽ കയ്യിൽ മനുഷ്യന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ആരാണ് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ളവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മരണാനന്തര ലോകത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചു അവനാണ് ഇന്റലിജന്റ് കാരണം ഇതൊക്കെ ഫെയ്ക്കാണ് താൽക്കാലികമാണ് ഇതൊക്കെ നശിക്കും നശിക്കാത്ത അനശ്വരമായ ഒരു ലോകം അത് അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവൻ അവൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാത്തവൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലേ എത്രയെത്ര ജീവജാരങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ഭക്ഷണവും താങ്ങിയിട്ടാണോ നടക്കുന്നത് പാറിപ്പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അലയുന്ന ജന്തുക്കൾ അവരൊക്കെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്നല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ തല ഇങ്ങനെ തലയിൽ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് നടക്കുകയാണോ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കുള്ള റിസുക്ക് അള്ളാഹു തരും അള്ളാഹു എറുതു ബഹാവയ്യാക്കും നിങ്ങളെക്കും ഭക്ഷണം തരുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം തരുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ഖലീൽ ജിബ്രാൻ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവാകുന്ന ഈശ്വരനാകുന്ന വൈദ്യൻ തരുന്ന കൈപ്പുള്ള ഔഷധമാണ്
രോഗം ഭേദമാകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ലോകം ലക്ഷ്യം കണ്ട് ആ ഒരു ലോകത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ നോക്കേണ്ടത് അവനവനിലേക്ക് തന്നെയാണ് തന്റെ കുറവുകളെയും തന്റെ ന്യൂനതകളെയും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയത്തെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ശ്രമം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ പ്രി പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭാവിയിലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ വ്യാപകമായി നിങ്ങളോട് ക്ലാസ് സ്കൂളുകളിൽ വന്നിട്ട് ഇത്തരം മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളിലും മറ്റൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ വലിയ എന്തൊക്കെ ആവണം ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചവരോ സ്വപ്നം കണ്ടവരോ ഒന്നും അല്ല എവിടെയായത് കല്ലാഹുവിന്റെ തക്കതീറും കലാവുമുണ്ട് എന്ന കൃത്യമായ ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് സച്ചിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ എന്റെ പിതാവെനിക്ക് നൽകിയ ഉപദേശം ഞാനൊരു നോട്ടി ബോയ് ആയിരുന്നു നോട്ടി ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാർത്ഥത്തിലും കുറുമ്പനായ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത നാല് മക്കളിൽ ഏറ്റവും ദുസ്വഭാവിയായ കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പിതാവ് എനിക്കൊരു എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്ദി പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോടാണെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരിക്കലും ഒരു ഉപദേശം നൽകൂ മോനെ സച്ചിൻ നീ വലിയ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർ ഗ്രേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് മാൻ എന്ന് ലോകം പറയുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് സച്ചിൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് പൊന്നുമോൻ എനിക്കിഷ്ടം നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കളോട് നമ്മൾ പറയേണ്ട വർത്തമാനങ്ങൾ ചില വർത്തമാനങ്ങൾ ഉപ്പ പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് അദ്ദേഹം ആത്മകഥയിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഉമ്മ ആഗ്രഹിക്കുക മാതാവ് ആഗ്രഹിക്കുക എപ്പോഴും മക്കളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും രോഗം വരാതെ സേഫായി അപകടങ്ങളിൽ പെടാതെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന അതായിരിക്കും ഒരാളെ മാതാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയെന്ന് ഒരു പരിധിവരെ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുക ഉമ്മയാണ് ഉപ്പ അപ്പോഴും ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവല്ലാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മക്കൾ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇഷാക്ക് ശേഷം ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈക്ക് എടുത്തു പോകുമ്പോൾ അരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മക്കളെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരാളാണ് ആ ഉമ്മയെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ആ ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് സ്വർഗല്ല എന്ന് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറയുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് ഉമ്മയോട് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം കാണിക്കുക ഉപ്പയോട് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം കാണിക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ എന്റെ എല്ലാ വിജയങ്ങൾക്കും പിറകിൽ എന്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് അപ്പോ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ഉപ്പയുടെ ഉപദേശം സഹോദരങ്ങളുടെ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആശ്വാസം പകരേണ്ടതുണ്ട് യൂസുഫ് മല മലാല യൂസുഫ് അദ്ദേഹം തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ലഭിച്ച ഒരാളാണ് താങ്കളുടെ തന്നെ താങ്കളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചല്ലോ ആ ഘാതകനെ മുന്നിൽ കിട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച പറഞ്ഞു കൊല്ലുക വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നത് അവരുടെ തത്വശാസ്ത്രമാണ് സ്നേഹിക്കുക പൊറത്തു കൊടുക്കുക എന്നത് എന്റെ തത്വശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വിശ്വാസികൾ നബി സുലാസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് അമ്മൻ ലലമക് നിന്നോട് അമ്മൻ ലലമക് നിന്നോട് അക്രമം ചെയ്തവർക്ക് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കുക സിൽ മൻ കത്താ നിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ കുറെ ആളുകൾ നിന്നിൽ നിന്ന് ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നീ അവരോട് ബന്ധം ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിനക്ക് തരാത്തവന് നീ കൊടുക്കുക നിന്നെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ മോളെ കല്യാണത്തിന് നീ വിളിക്കുക അവൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ല പകരം വീട്ടല്ല വേണ്ടത് നീ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പൊറത്തു കൊടുത്ത് സുറ അറാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹൊതിൽ ആഫ്വ വിശ്വാസികളെ ഈ പൊറത്തു കൊടുക്കുക എന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുക മുത്തൈമിന്റെ കഥ വളരെ പ്രധാനമാണ് അബു താലിബിന്റെ കഥ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നബിക്ക് അബു താലിബിനോടുള്ള ഇഷ്ടവും നബിയും അബു താലിബിൻ തമ്മിൽ ബന്ധം കാഫറായിരിക്കെ തന്നെ മുത്തൈം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അബു താലിബിനെ പോലെ തന്നെ നബിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു നബിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അയാള് മുസ്ലിമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ബദർ യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പ
നിരുപാധികൾ ഞാൻ എല്ലാവരെയും വിട്ടയക്കുമായിരുന്നു ഇത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഒരു സമീപനമാണ് ഈ സമീപനം വളരെ പ്രധാനമാണ് മുസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ജനത ബനു ഇസ്രയേൽ അതിന്റെ എതിർ വർഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കിബുദ്ധികൾ ആ കിബുദ്ധികളിൽ ഒരു ഒരാൾ ഒരാളെ മുന്നിൽ കയ്യിൽ കിട്ടി കാരണം അയാൾ അക്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കയ്യിൽ കിട്ടി അവസാനം ഒരു ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ശത്രുവാണ് എന്നിട്ട് പോലും മുസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത് റബ്ബെ ഹാദമിൻ അമലി ഷെയ്ത്താൻ ഇത് ഇബിലീസിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഷെയ്ത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതാണ് ഫാൽത്തുഹ ഇതൻ വാനമിൻ അള്ളാഹ് എനിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തു പോയത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് ധാരാളമായി നമ്മെ വെറുപ്പോടു കൂടി കാണുകയും നമ്മെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഇപ്പുറത്തുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമീപനം അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നതാകരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മ അവർ നമ്മോട് അവർ വെറുപ്പുൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാരുണ്യവും സ്നേഹവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം അവർ അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം അവർ തുറിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചും തുറിച്ചു നോക്കുകയോ അവർ ഒന്ന് തള്ളുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചു തല്ലുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം വൈകാരികതയുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളാകാൻ നമ്മൾക്ക് പാടില്ല ഓരോ പനിനീർ പുഷ്പവും ഒരുപാട് മുള്ളുകൾ ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ മനുഷ്യരിലും ഒരു പനുനീർ പുഷ്പമുണ്ട് ആ പുഷ്പത്തെ പറിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ മുള്ള് കൊണ്ടുള്ള കോറൽ ഏൽക്കേണ്ടി വരും ഓരോ മനുഷ്യരിലും സുഗന്ധം പൊഴിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഭംഗിയുള്ള പനിനീർ പുഷ്പങ്ങളുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച അറിവ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയായി മാറിയത് ആ അറിവിനെ അവരുടെ ആ അറിവില്ലായ്മയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി പെരുമാറാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നല്ല ഒരു നാളെ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവാണ് ഖുർആാനിലൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് തുത്തിൽ മുൽക്കമന്തസാ അധികാരം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കും ഒത്തഞ്ചോൽ മുൽക്കമിമന്തസാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അധികാരം തിരിച്ചു വാങ്ങും എല്ലാം അള്ളാഹുവാണ് വലില്ലാഹി മുൽക്കുസമാവാത്തി വൽ അർദ് ഇവരൊന്നുമല്ല പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും തീരുമാനിക്കുന്നതും ഇതിനു മുകളിൽ ഉടയതമ്പുരാന്റെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും ചില പ്ലാനിങ്ങുകളുമുണ്ട് ആ പ്ലാനിങ്ങുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളവരാവുക ഒരിക്കലും വിശ്വാസി ദുഃഖിതനാകരുത് ഒരിക്കലും വിശ്വാസി നിരാശനാകരുത് എന്നാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് റോമിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ജയം താൽക്കാലികമാണ് പരാജയവും താൽക്കാലികമാണ് ശാശ്വതമായ ജയം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടു കൂടി മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന വലിയ പാഠം അള്ളാഹു അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം അലഹമുല്ലാഹ്മദ് കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബയിൽ വലിയ അശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച പഠനം നടക്കുകയുണ്ടായി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യമുള്ളത് ജനാപത്തുകാരനായ പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹയലുകാരിയായ സ്ത്രീ ഇവർക്ക് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അനുവദനീയമാണോ എന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്ത് ഭാര്യക്ക് കുളിപ്പിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ അലി അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് അസ്മയോട് ഫാത്തിമ വസീത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമയും ഐഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹയോട് നിബ്സലാഹു അലി സ്വലം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ലൗമുത്ത കബലി ലവസത്ത് നീ എനിക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ കുളിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നിബ്സലാഹു അലി സ്വലം ഐഷയോട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അലിയോട് ഫാത്തിമ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം എന്ന് 
അങ്ങനെ ഫാത്തിമ മരിച്ചപ്പോൾ അലി റലി അള്ളാഹു എന്നുവാണ് ഫാത്തിമയുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യക്ക് ഹൈറാണ് വലിയ ശുദ്ധിയുണ്ട് അപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഇമാം നബി പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അനുവദനീയമാണ് ഇമാം മാലിക്കും അതുപോലെ ബിനുസീരിനും ഇതൊക്കെ കറാഹത്താണ് എന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മറ്റൊരാളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള ന്യായങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത് ഷറഹുൽ മഹാദബിൽ അത് കാണാം ലജ്നത്തു ദായ്മയുടെ ഫത്വ യജൂസിൽ മറത്തി വഹി ഹായുദൻ തഫ്സിലൻ നിസ വ തഫിനി ഹിന്ന കഫൻ ചെയ്യുന്നതിനോ അതുപോലെ തന്നെ മയത്ത് കൊളിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഹൈല് തടസ്സമല്ല എന്നാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷനല്ലാത്ത മറ്റൊരു പുരുഷനെയും എന്താണ് കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഹൈല് ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കൽ എന്താണ് നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭമായി അത് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഷെയ്ഖ് ഉസൈമീൻ പറയുന്നത് മയത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വധു ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വധു നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വധു എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന രണ്ടോ നാലോ അഞ്ചോ ആളുകളിൽ എല്ലാവർക്കും കുളി നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ലാ ലൈസ് അബിഷർ അങ്ങനെ നിർബന്ധമായി കുളി വധു അവർക്ക് നിർബന്ധമല്ല ഇന്നൽ ജുനുബലായം ബഹയപ്പൂന ഹൗലൽ മയ്യ എന്നാൽ ഈ ജനാപത്തുള്ളവർ അവിടെ നിന്ന് അകലലാണ് നല്ലത് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെയ്ഖ് ഹുസൈമിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഇതിൽ കറാഹത്താണ് മാറി നിൽക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അഭിപ്രായം പറയാൻ കാരണം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയിൽ നിന്ന് ഒരു നിരോധം വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പെണ്ണിന് മയത്ത് കുളിപ്പിക്കൽ ഹറാമല്ല അവർക്കത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭർത്താവ് അതുപോലെയുള്ള വളരെ അടുത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഉമ്മ മരിക്കും മകൾ അശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അപ്പോഴൊന്നും ഈ ഹൈലുണ്ട് എന്നതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് മയത്ത് കുളിപ്പിക്കൽ തടസ്സമല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു പാഠങ്ങൾ യഥാവധി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു വരുമാറാകട്ടെ മുഹലിസ്യങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായി വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ വളരുവാൻ പരലോകത്തെ സ്മരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാടിനെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള നല്ല മക്കളായി നമ്മുടെ ഒക്കെ വളർന്നു വരുന്ന മക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അള്ളാഹു ആക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ശത്രുക്കളുടെ പരാജയം കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു അവസരം അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മറ്റ് മതവിശ്വാസികളും സഹോ സഹോദര സമുദായങ്ങളൊക്കെ ഐക്യത്തോടെ കെട്ടുറപ്പോടെ ഭദ്രമായി മുന്നേറുന്ന നല്ല ഒരു നാളെ അള്ളാഹു സംജാതമാക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള വർഗീയ വിദ്വം വിദ്വേഷ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു വീടിലും നാടിലും നമ്മുടെ മക്കളിലും ആരോഗ്യത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഇടപാടുകളിലും ഒക്കെ വറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് അവർ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് ആഗ്രഹിച്ച ഹൈറായ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും സഫലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ മരിക്കുമ്പോൾ ഇമാനോട് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നാം എവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാലൈക്ക തവക്കന്നവ ഇലൈക്ക അനബനവ ഇലൈക്കൽ മസ്ജിർ ഹസ്ബുന അല്ലാഹു വ നിഅമൽ വക്കീൽ നിഅമൽ മൗല വ നിഅമൻ നസിർ അല്ലാഹു മൻസുറിൽ മുസ്ലിമീന ഫി ഫിലസ്തീൻ വൻസുറിൽ മുസ്ലിമീന ഫി ബഗ്ദാദ് അല്ലാഹു മൻസുറിൽ മുസ്ലിമീന ഫിൽ ഹിന്ദ് അല്ലാഹു മൻസുറിൽ മുജാഹിദീൻ അല്ലദീന യുജാഹിദുന ഫി സബീലിക അല്ലാഹു അല്ലാഹുമ്മ അജർന മിനൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്അലുക അൽ ഫിർദൗസ അൽ അഅല അല്ലാഹുമ്മ ഹവ്വിൻ അലൈന സക്കറാതിൽ മൗത് റബ്ബന ഹബ് ലന മിൻ അസ്വാജിന വ ദുരിയാതിന ഖുറത ആയിൻ വജഅൽന ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات 
وتب علينا انك انت التواب الرحيم اغفر لنا يا غافر المذنبين امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك وبحمده ما شاء الله